Ja, guten Tag. Ich bin Michael Fricke. Ich bin Oberst bei der Luftwaffe. Georgisch und Russisch, Hindi und Urdu. Die beiden Sprachen sind ein bisschen miteinander verwandt. Englisch und Französisch. Also äh, zertifiziert habe ich äh, insgesamt sechs Sprachen. Wenn Sie auf Sprachen kommen, wie das Georgische, das nur von sehr wenigen Menschen gesprochen wird, oder auch ähm, Hindi und Urdu, das wird zwar von sehr vielen Menschen gesprochen, äh, aber es wird meist von Ausländern nicht benutzt, weil man ja davon ausgeht, dass die Menschen, die Hindi und Urdu sprechen, auch Englisch können. Das heißt, sie zeigen schon in der Begrüßung einen Respekt für die kulturelle Identität ihres Gegenüber. Und das führt dazu, dass sie sehr, sehr schnell die Aufmerksamkeit bekommen und sich einem Menschen auch annähern können im Gespräch, weil die Barriere der, der anderen Sprache nicht dazwischen ist. Mein Name ist Jonas Hod aus Segestol. Ich bin der schwedische Verteidigungsattaché hier in Berlin. Ich komme also aus Schweden und äh, habe Schwedisch als Muttersprache. Dann spreche ich Englisch äh, als meine erste Fremdsprache und Deutsch und ein bisschen Französisch. Für uns äh, Schweden ist Deutsch ziemlich äh, selbstverständlich, auch, auch wenn nicht alle Schweden Deutsch lernen, weil Deutschland liegt nahe. Es ist äh, eine der Nationen in Europa, mit, mit der wir das meiste äh, zusammen haben. Also, Handelsmäßig ist größer unser, unser größter Export- und Importmarkt. Auch ist ja Deutsch die größte oder Muttersprache in Europa. Das wissen nicht alle. Es ist größer als Englisch und Französisch und Spanisch. Wer wie ich dann in Deutschland äh, dienstlich äh, ist, dann kommt man, man, man kann so viel mehr vom, äh, von der Gesellschaft und alles verstehen, wenn man also die Sprache vom Land spricht. Und auch wenn Sie die Sprache vielleicht gar nicht vollständig beherrschen, sondern sich nur die Mühe geben, zu akzeptieren und zu zeigen, dass sie akzeptieren, dass ihr Gegenüber eine eigene kulturelle Identität hat, ähm, dann kommen sie ihm damit wesentlich näher. Selbst wenn sie dann nach drei oder vier Sätzen das Gespräch in einer anderen Sprache weiter fortführen, der Gegenüber fühlt sich sofort angenommen äh, und wahrgenommen. Mein Name ist Oliver Korf. Welche Sprachen spreche ich dienstlich, also so, dass sie belastbar im Dolmetscheinsatz verwendet werden können? Und da ist es tatsächlich so, dass die Sprachen ähm, Chinesisch, Mongolisch und Japanisch sind. Neben den dienstlichen, ich habe tatsächlich mal ein bisschen Russisch gelernt. Ich habe Anfangsgründe des Türkischen erworben, ich habe Anfangsgründe des Koreanischen erworben. Es ist erstmal immer nützlich, Fremdsprachen zu erlernen und zu erwerben, weil sie immer den Horizont erweitern. Und die Sprachen, mit denen ich mich befasse, haben darüber hinaus den besonderen Charme, dass sie den Horizont in ganz besonderer Weise erweitern, weil sie eben die europäische, sage ich mal, den europäischen Kultur- und Zivilisationsraum verlassen und weil man Einblicke in eine völlig andere, anders geprägte Zivilisation bekommt, in eine andere Geschichte bekommt, in einen anderen Verhaltenskanon bekommt, der sich ja auch in der Sprache abbildet. Und von daher ist es immer gewinnbringend, auch sich die zusätzlichen Anstrengungen aufzuladen, so etwas wie Chinesisch, Japanisch oder Mongolisch zu lernen. Ich bin Oberst Thomas Braun, der Verbindungsoffizier beim Bundespräsidenten und spreche Neben fließendem Englisch, äh, Französisch und habe Grundkenntnisse in Spanisch und Arabisch. Ich glaube, Sprachkompetenz steht für sich selbst. Ähm, Sprachkompetenz lässt sich nicht durch sicheres Auftreten kompensieren, sondern ich, ich würde es umdrehen. Wenn Sie eine gute, ausgeprägte und sichere Sprachkompetenz haben, dann ist das ein großer Teil für Ihr sicheres Auftreten. Der Punkt ist, der sicheres Auftreten ähm, wird ja in unseren Kreisen vorausgesetzt. Stellen Sie sich das so vor, Sie sind auf einer internationalen Konferenz, Sie treffen einen Gesprächspartner, Sicherheitspolitik, meinetwegen den Schott eines anderen Landes, der jetzt gut Ihre Sprache kann oder eine gemeinsame Fremdsprache. Das ist nie so belastbar, weil im Zweifelsfall auch immer wieder dann doch der Dolmetscher zugezogen werden muss. Das ist nie so belastbar und so authentisch, wie wenn Sie selber die Sprache sicher können. Das öffnet noch mal völlig andere Türen. Es stößt manchmal auf eine kleine Barriere, weil auch das Gegenüber, speziell in Asien, oft Schwierigkeiten damit hat zu akzeptieren, dass sie diese asiatische Sprache auch tatsächlich können. Und meistens sind ihre Gegenüber hervorragend entweder auf Deutsch oder auf Englisch unterwegs, sodass dann die Hemmschwelle selber Chinesisch, Japanisch, Mongolisch zu sprechen noch mal etwas größer wird. Aber wenn sie es erst mal tun und die Barriere durchbrochen haben, reden sie ganz anders miteinander und sie reden vor allem nicht mehr um den heißen Brei herum sondern direkt über die Dinge, die sie beide angehen. Es geht ja auch um das Hören. Und beim Hören und, und, oder passives Lesen, dann hat ja, das hat ja nichts mit einem sicheren Auftreten zu tun, sondern dann, dann muss man einfach sprachkompetent sein. Dann meine ich, wer sehr klar ist und 
wenn das sicher auftreten auch bedeutet, man weiß genau, worüber man spricht und ist genug selbstbewusst, um es präzis auszudrücken, dann verstärkt natürlich ein sicheres Auftreten äh, die, die Aussagen, hm. aber er setzt sie nicht. Ich habe angefangen mit Georgisch und Russisch, als ich 42 Jahre alt war, lange nachdem ich aus dem schulischen Bildungsprozess raus war. Und es gibt viele Menschen, die die Auffassung vertreten, Erwachsene können gar keine fremde Sprache mehr lernen. Und ich habe festgestellt, es geht sehr wohl. Und was es macht, ist ein Training für das Gehirn. Ich stelle heute fest, dass ich eine wesentlich bessere Aufnahmefähigkeit habe, aber auch mir viel besser Dinge merken kann, weil mein Gehirn trainiert ist, auch jetzt noch regelmäßig, ich wiederhole diese Sprachen zur Übung, auch heute noch. Das wird regelmäßig trainiert. Ich sage immer, andere Leute machen Sudoku oder sonst irgendwas. Ich beschäftige mein Gehirn, indem ich einfach regelmäßig diese Sprachen benutze. Und das ist etwas, was ich, was ich sehr, sehr schätze. Ohne Deutschkenntnisse wäre ich heute nicht hier. Das ist wohl äh, ein sehr wichtiger, äh, wichtiger Teil. Ich habe hab auch zwei Jahre bei der Führungsakademie in Hamburg verbracht. Und äh, das wäre auch ohne Deutschkenntnisse nicht möglich. Ich lese auch gerne und äh, es gibt ja tausende von Büchern, die in Deutschland jedes Jahr veröffentlicht wird. Und sehr wenige von denen werden äh, ins Schwedische übersetzt, leider. Und deswegen öffnet sich auch ein, ja, eine neue Welt, äh, auch in der Literatur. Schönen guten Tag, ich bin Oberstleutnant Martin Wendt. Ich spreche Englisch, Russisch, Litauisch und lerne gerade Slowakisch. Das tue ich bei einem äh, zivilen Unternehmen. Deswegen sehen Sie mich auch gerade nicht in Uniform, sondern heute in Zivil. Für mich persönlich ist es gewinnbringend, eine Fremdsprache zu erlernen, weil es nicht nur darum geht, die Sprache zu können, sondern ein Verständnis zu entwickeln für das jeweilige Land, für die Gebräuche, die Tradition, das Essen, die Geschichte, auch das Selbstverständnis, das in jenem Land vorherrscht. Ein völlig anderer Blick auf Asien, dann eben auch ein völlig anderes Verständnis für die Zusammenhänge unserer gesamten Welt, sprich also auch die eigene Verortung Europas. Und man lernt dann eben, man steht nicht mehr Deutsch oder Englisch im Mittelpunkt von allem und da hinten ist dann irgendwo der ferne Ost, sondern für die da drüben sind wir ganz weit weg. So Und das muss man mal lernen und das muss man auch also verstehen und verarbeiten können. Ich nutze die Zeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln gerne, um Vokabeln zu wiederholen und habe dann immer so kleine Kartensysteme, wo ich dann auf der einen Seite Deutsch habe, auf der anderen Seite die Sprache, die ich gerade lerne. Das war in dem Augenblick äh, Russisch, das heißt Deutsch und Kyrillisch. Auf der anderen Seite setzte sich eine junge Dame neben mich auf den freien Platz, beobachtete mich eine Zeit lang und sprach mich dann auf Russisch an und fragte auf Russisch, ob ich auch als ukrainischer Flüchtling Deutsch lernen würde. Und ich habe ihr dann Russisch geantwortet, ja Niemetz, ja Ruski, ja Sieg, dass ich Deutscher bin und dass ich Russisch lerne. Es hat sie etwas verblüfft, dass auch Deutsche noch fremde Sprachen lernen. Und wir hatten danach ein sehr angenehmes Gespräch und sie hat auch probiert, die Worte des Deutschen anzuwenden, die sie schon gelernt hat. Also ich weiß noch, wie ich einmal eine ähm, chinesische Delegation im Hotel abholen sollte und begrüßt habe und äh, stehe also vor der Delegation und spreche die Delegation an und sage guten Tag und äh, rede die also auch mit ihrer Funktion an und die, es war eine Delegationsleiterin in dem speziellen Fall, die fängt plötzlich an so unruhig so zwischen auf den beiden Füßen hin und her zu pendeln und ich denke, was hat die Frau denn? Und irgendwann kam es heraus, sie wollte um mich herum gucken, um zu sehen, wer hinter mir steht und Chinesisch spricht. Mark Twain hat ja ein, ein Buch oder Kurztext über äh, die, die hässliche deutsche Sprache äh, geschrieben und ich finde es ist sehr witzig auch mit, mit den langen Sätzen und äh, das mit äh, in Nebensätzen hat man die, die Verben am Ende haben, damit man auch äh, eine Aussage eigentlich unterwegs verändern kann. Ich kann mich gut an eine Anekdote in der Pariser Metro erinnern, als äh, ich mit meiner Familie im Urlaub in Paris gewesen bin, wir in der Metro äh, im Mittelgang standen und ein älterer Herr uns auf Französisch sehr ruppig äh, anging. Und äh, ich habe das erst stehen lassen und äh, weggelächelt. Und als er dann weiter fortführe, dass äh, die Touristen sowieso kein Französisch verstehen würden und nur am Weg rumstehen würden, habe ich dann sehr höflich auf Französisch äh, ihm gesagt, dass äh, ich sehr wohl Französisch verstehe und äh, mich entschuldigt, äh, wenn wir im Weg rumstanden. Daraufhin hat er mich sehr höflich äh, in Frankreich begrüßt, hat sich seinerseits entschuldigt und äh, hat uns viel Spaß bei der Erkundung von Paris gewünscht, was wir dann auch hatten. In erster Linie denke ich da an Anekdoten, die gar nicht mit sprachlicher Kompetenz zu tun haben, 
sondern eher mit kulturellen Unterschieden, dass man in einigen Ländern eben keine Münzen aufhebt, während man in Deutschland sagt, wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert. Oder dass man sich nicht über eine Türschwelle die Hand gibt, um sich zu begrüßen. Das wird in anderen Ländern halt sehr kritisch gesehen, während das bei uns ganz normal ist, das zu tun. Und dort wundert man sich darüber, warum das jemand macht. Und man wird gleich als Ausländer erkannt, ohne ein Wort gesagt zu haben. Am Ende des äh, Lehrgangs am National Defense College ist vorgesehen äh, eine Begegnung mit dem äh, indischen Präsidenten. Das entspricht ungefähr dem deutschen Bundespräsidenten. Und das Protokoll sah vor, dass er jedem der 100 Teilnehmer äh, plus Ehefrau nur die Hand schüttelt und guten Tag sagt. Und äh, ich habe ihn dann aber bei diesem äh, Händeschütteln auf Hindi äh, adressiert und ihn auch gefragt, ob ich ihm meine Frau vorstellen könnte mit den Worten Meri Artangini Semilie. Und das äh, direkt übersetzt heißt das so viel, darf ich Ihnen vielleicht meine bessere Hälfte vorstellen? Und so wie äh, bei uns bessere Hälfte auch ein eher ungewöhnlicher Begriff ist, ist das auch im Hindi ein überhaupt nicht mehr gebräuchlicher Begriff. Aber der Präsident war so amüsiert davon, dass erstens ein, ein Deutscher in Hindi zu ihm gesprochen hat und dann auch noch diesen alten Begriff äh, benutzt hat, führte dazu, dass er in, in äh, Lachen verfiel. Und äh, der Saal war voll. Äh, die anderen Menschen hatten gar nicht mitbekommen, was passiert. Aber sie haben gesehen, dass ihr Präsident lacht. Und wenn der Präsident lacht, dann gibt es einen Grund zu lachen und der ganze Saal fing an zu lachen. Und hinterher haben sie mich gefragt, was ich denn eigentlich dem Präsidenten erzählt hätte, dass ihn so erheitert hat. Und das war natürlich auch eine, eine sehr schöne Geschichte und ich denke auch eine Anekdote, die zeigt, äh, wie viel mehr einem die Kenntnisse einer fremden Sprache an, an äh, Kontakten und an Begegnungen bringen kann. Wenn wir jetzt mal ähm, Chinesisch als prototypisch für die Sprachen nehmen, die mit chinesischen Schriftzeichen verschriftet sind, dann kann man sich daran relativ leicht verdeutlichen, dass die Welt in wenige große Zivilisationsprovinzen eingeteilt ist. Also wir haben das lateinische Alphabet, zu dem letzten Endes wegen der gemeinsamen Abstimmung auch das Kyrillische gehört. Schauen Sie sich an, Bauwerke sehen von Santiago de Chile bis Vladivostok im Prinzip gleich aus, dass die westliche materielle Kultur dann haben wir äh, ab Nordafrika bis hin nach Indonesien den großen Schriftraum der arabischen Schrift, unter dem sich die verschiedensten Sprachen versammeln, die miteinander nichts zu tun haben, wie Arabisch, Persisch, Urdu, äh, Tadschikisch und so weiter oder Uigurisch. Dann haben wir den indischen Schriftraum mit den vielen, vielen Sprachen, die sich auf dem indischen Subkontinent finden und als vierte große Sprachprovinz oder Zivilisationsprovinz alles, was mit chinesischen Schriftzeichen schreibt und dazu gehört eben äh, aktu äh, aktuell immer noch Japanisch, traditionell auch Koreanisch und diese Sprachen haben untereinander so wenig oder so viel miteinander zu tun wie bei uns das Englische mit dem Ungarischen. So und beide werden mit lateinischem Alphabet geschrieben. So und wenn Sie diese Sprachen können, ähm, dann haben Sie nicht nur eben die Fähigkeit, ich kann Chinesisch oder ich kann Japanisch erworben, sondern Sie haben damit einen ganz einzigartigen Einblick in eine völlig anders geartete Zivilisation. Provinz. Georgisch äh, ist eine Sprache für sich mit einer eigenen Schrift und auch einer sehr ungewöhnlichen eigenen Grammatik, Satzbau. Äh, und sie ist äh, mit nichts verwandt. Also sie, sie können jetzt nicht sagen, viele Leute fragen mich, ob es zum Beispiel mit Russischen verwandt ist. Ich sage, ja, so ungefähr so, so verwandt wie Deutsch mit äh, Chinesisch. Also da ist keine Verwandtschaft und deswegen ist es ein Alleinstellungsmerkmal. Und, ähm, Jemand hat zu mir gesagt, mein Gott, auf der ganzen Welt sprechen nur dreieinhalb Millionen Menschen überhaupt Georgisch. Das ist nicht mal ein Promill. Das macht doch gar keinen Sinn, so eine Sprache zu sprechen, die so wenige Menschen sprechen. Sag ich, die Aussage stimmt, das ist sehr, sehr wenig. Aber wenn Sie mitten auf dem Hauptplatz von Tbilisi stehen, dann sind alle diese dreieinhalb Millionen um Sie rum. Und dann ist es ein Unterschied. Und wenn Sie dann der Einzige sind, der diese Sprache spricht, dann ist das ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Für Hindi und Urdu kann man sagen, alle Menschen sind es gewohnt, in, in dem Bereich Indien, Pakistan, Englisch zu sprechen, weil man ja weiß, jahrhundertelang besetzt durch die Engländer, die können alle Englisch. Da muss man aber sich auch vor Augen halten, es ist die Sprache der Besatzer. Das heißt, ich probiere mich, den ehemaligen Besatzten in der Sprache der Besatzer zu nähern. Ist das höflich? Die Bewertung überlasse ich jedem selbst. Wenn man dann kommt und äh, es in ihrer Sprache probiert, dann, dann kommt wieder der Punkt, den ich am Anfang hatte. Oh, der hat verstanden, dass wir keine komischen Engländer sind, sondern dass wir Inder sind, dass wir nicht nur eine, sondern viele Sprachen haben. Und die größte, die wir haben, ist halt Hindi, beziehungsweise im pakistanischen Teil äh, ist es Urdu.
Das ist interessant, die Frage, weil nämlich diese Sprachen, zum Beispiel Chinesisch oder auch Japanisch, per se gar nicht besonders schwer sind. Also es gibt keine absolut schwereren Sprachen, weil diese Sprachen gar nicht überlebt hätten. So, die muss man ja lernen können. Und wenn man eine Sprache nicht lernen kann, stirbt sie aus. Da würde ich für beide Sprachen sprechen, also für, für Georgisch und für Hindi und Urdu gilt die Aussprache. Das hat im Georgischen damit zu tun, dass sie eine ganz andere Form der Benutzung von Konsonanten und Vokalen haben. Ich sage Ihnen mal den Namen des Flusses, der durch die Hauptstadt Tbilisi fließt, das ist der Mtkwari. Genau, da sind fünf Konsonanten hintereinander, bevor der erste Vokal kommt. Das ist für uns extrem schwer. Ich bin heute im Nachhinein froh, dass ich als erste zusätzliche Sprache Georgisch gelernt habe, weil alles andere war danach relativ leicht. Also die Aussprache ist im Georgischen wirklich eine Herausforderung, aber sie ist zu bewältigen. Zu den Verben in Deutsch hat man zum Beispiel besorgen, entsorgen, versorgen, fürsorgen, besorgen. Und diese Kleinigkeiten sind äh, ziemlich schwierig, weil sie sind sehr, die, die, die Unterschiede sind klein, aber bedeutet viel. Aufbauen und Abbauen sind ja zwei komplett unterschiedliche Sachen und wir sagen das anders. Im Russischen würde ich sagen, diese äh, Vielzahl an verschiedenen Zischlauten, die es im Alphabet gibt. Im Litauischen die Aneinanderreihung von Vokalen innerhalb eines Wortes, was mir sehr schwer gefallen ist, äh, es zu lernen, es auszusprechen. Und im Slowakischen wiederum ganz das Gegenteil, Worte, die nahezu ohne Vokale auskommen, was auch wiederum schwerfällt, sie fehlerfrei auszusprechen. Was Chinesisch oder auch Japanisch für Europäer so schwer macht, ist die, das nahezu vollständige Fehlen irgendwelcher Anknüpfungspunkte. Nehmen Sie das Wort Telefon. Das heißt dann auf Englisch Telefon und auf Französisch Telefon und, äh, Telefon und auf Spanisch Telefono. Und das heißt, Sie brauchen nicht nur idealerweise ein gutes Gedächtnis, sondern Sie brauchen, und das ist noch viel wichtiger, und das sage ich auch meinen Studenten, wenn ich unterrichte, Sie brauchen ein gerüttelt Maß an Frist Frustrationstoleranz. Und sie müssen lernen zu akzeptieren, dass sie was nicht können. Das geht Japanern, sage ich dann immer ganz genauso. Da gibt es also zwei große japanische Politiker, den ehemaligen Kabinettschef und Premier, äh, Premierminister Suga und äh, einen anderen Minister namens Kan, beides Familiennamen, die schreiben sich mit dem gleichen Schriftzeichen. So, und wenn Sie nur das Schriftzeichen sehen, Minister, Schriftzeichen, wissen sie ohne Kontext nicht, wer von beiden gemeint ist. Und das geht Japanern genauso wie Deutschen. Also sage ich, lernen sie damit zu leben, dass sie etwas nicht wissen und lernen sie ihre Schlüsse zu ziehen, was es heißen könnte. Wenn man einen gewissen Grundwortschatz hat, dann kann man Alltagssituationen beim Einkaufen, im Taxi, im Restaurant äh, spielend bewältigen. Und darauf aufbauen, weil man dann natürlich Selbstvertrauen fasst. Auch weil man Feedback von den Leuten bekommt, die dann sagen, oh, sie sprechen unsere Sprache, sie sind doch Ausländer, das ist ja toll. Dann fühlt man sich ein bisschen bestärkt und dann macht es auch noch mehr Spaß, eine Fremdsprache zu lernen. Das hat, würde ich mal sagen, jetzt gar nicht so lange gedauert. Also im Chinesischen etwa ein Jahr, im Japanischen auch und im Mongolischen dann, weil ich dann einfach auch schon einen Vorsprung hatte, was Sprachen lernen als Technik anging. Etwa ein halbes Jahr, würde ich sagen. Ich habe dazu im Laufe der Zeit ein eigenes Lernprinzip entwickelt. Ich nenne das Lernen in Kreisen. Und dabei fange ich an, und das sage ich auch immer denen, die mich fragen zu dem Thema, ihr müsst nicht gleich probieren, in der fremden Sprache eine Herztransplantation zu erklären, sondern fangt doch einfach an mit den Vokabeln des Alltags. Fangt an und überlegt euch mal, und ich habe dann einen festgesetzten Set von Worten, und es fängt natürlich an mit Bitte und Danke, mit Ja, Nein. Ganz wichtig sind die Worte Entschuldigung oder Verzeihung. Ähm, und so kann man diese Kreise immer größer machen und sagen, was will ich? Will ich jemanden begrüßen und sage ihm dann, mh, weiter geht's leider nicht? Will ich auch auf dem Markt einkaufen? Und dann kann man aber wirklich bedarfsbezogen das Vokabular sich suchen, das man für diesen Zweck braucht. Und da braucht man natürlich nicht Herzchirurgie, sondern da braucht man Äpfel und Tomaten, da braucht man rechts, links, da braucht man 1 bis 10. Ich habe ja Deutsch in der Schule gelernt und dann meine erste Besuche in, in einem deutschsprachigen Land war als Tourist mit meinen Eltern. Und so ist es schwierig zu sagen, dann konnte ich auch so 
beim Skifahren war das sogar in Österreich. Dann, ich, ich konnte dann als Achtjährige oder Neunjährige äh, allein ein paar Stunden äh, fahren, äh, Mittagessen bestellen und dafür bezahlen. Der spezielle Trick für mich ist, ähm, sobald ich die ersten 20, 30 Worte zusammen habe, suche ich mir die Übersetzung für den Satz Entschuldigung, ich spreche Ihre Sprache nicht so gut. Das dann aber gut ausgesprochen, weil ich kommuniziere dem Gegenüber, ich probiere es, aber ich bin noch nicht so weit, dass er versteht, okay, jetzt muss ich aufpassen, ich muss dem Gegenüber bei dem Versuch, die Sprache zu sprechen, auch helfen. Und so kann ich in sehr, sehr vielen Sprachen sagen, was so viel heißt, leider spreche ich nicht so gut Polnisch. Der, der Pole gegenüber sagt, wieso ist doch ganz gut und dann sage ich ihm, ja, aber viel weiter geht es auch nicht. Aber das ist so ein Hilfsmittel, um in der Kommunikation zu bleiben, um auch den Kommunikationsfaden nicht abreißen zu lassen. Und mit dem, was ich gelernt habe, um es jetzt am praktischen Beispiel zu machen, nach 15 Monaten Georgisch sind wir nach Georgien gefahren. Ich habe äh, den, den, den Grenzbeamten äh, äh, begrüßt und erklärt, wo wir herkommen, was wir machen. Wir sind äh, auf den Markt gegangen und in die Bank und wir konnten uns, meine Frau und ich, die auch mit an dem Unterricht teilgenommen hat, äh, verständigen. Und selbst im Hindi, das ich nur sechs Monate gelernt habe, hat es gereicht, um zurechtzukommen, ohne die englische Sprache äh, zu nutzen. Natürlich mit Einschränkungen und wie gesagt keine Herzchirurgie, aber einen Taxifahrer aus dem Punjab, der kein Englisch kann, zu sagen, wo ich hin will, dafür hat es auf jeden Fall gereicht und auch dafür nicht von ihm beim Preis doch ein bisschen übers Ohr zu gehauen zu werden, weil ich auch das natürlich schon so ein bisschen gelernt habe. Legen Sie ein Jahr drauf und weil Lesen und Schreiben ja zwei der vier zentralen Kompetenzen des Spracherwerbs sind. Sie müssen hören können, Sie müssen sprechen können, Sie müssen lesen können, Sie müssen schreiben können und Sie können einmal potenziell jedes unabhängig von den anderen äh, Feldern trainieren und üben, weswegen zum Beispiel ein deutscher Sinologe, der in Ehren in der Deutschen Universität ergraut ist, zum Beispiel sehr gut lesen und vielleicht auch schreiben kann, aber möglicherweise nicht so gut sprechen kann, wenn der nie die Exposition gehabt hat, kann man dem das auch nicht vorwerfen. Denn es kommt äh, beim Chinesischen als Schwierigkeit hinzu, dass die Aussprache für uns sehr ungewohnt ist und dass Dinge, die auf Chinesisch Welten auseinander liegen, für uns in der Aussprache nahezu zusammenfallen. Und da kommt dann das dialektische Verhältnis von Wissen und Können rein. Ich kann es nicht hören, wenn ich es nicht dekodieren kann. Ich kann es aber auch nicht dekodieren, wenn ich es nicht sprechen kann. Wenn ich also nicht in der Artikulation diese Unterschiede nachbauen kann, dann nehme ich sie auch auf der anderen Seite nicht wahr. Und das ist, die, das ist eine der zentralen Hürden, zum Beispiel das Chinesische sicher zu lernen. Schreiben äh, dauert am längsten. Ich habe ziemlich wenig geschrieben bis äh, meine Zeit in Hamburg, das war vor 15 Jahren. Und dann habe ich wirklich angefangen mit dem Schreiben. Nach ein paar Monaten in, in einem deutschsprachigen Land, dann kommt auch das Schreiben. Aber das Schreiben kommt wirklich zuletzt. Zu lesen und zu schreiben war ich relativ schnell in der Lage, in den Fremdsprachen. Mir ist immer am schwersten gefallen, das Hörverstehen, das Hören. Insbesondere vor Telefonaten hatte ich am Anfang immer Befürchtungen. Ähm, wenn man irgendwo in einem Restaurant einen Platz reservieren will, weiß man ja, wie das Gespräch ungefähr verläuft. Wenn aber unverhofft jemand anruft und möchte etwas von einem, dann muss man schon sehr genau hinhören und vielleicht auch darum bitten, oh, sprechen Sie doch langsamer. Ich habe Georgisch schreiben und lesen gelernt mit meiner Frau. Das ist auch relativ einfach, weil die georgische Schrift besteht aus einem Alphabet mit 33 Buchstaben und man braucht zehn Werktage, um diese zu lernen und schreiben zu können. Ähm, ich habe aber dann in drei Jahren in Georgien die Erfahrung und wir haben danach alles gelernt auf Georgisch. Meine Vokabelkarten sind auf Georgisch geschrieben. Ähm, ich kann das lesen, aber die Erfahrung, die praktische Erfahrung drei, äh, von drei Jahren als Attaché war, ähm, die meisten Schilder sind tatsächlich zweisprachig, also mit äh, unserem Alphabet und äh, mit dem georgischen Alphabet versehen. Und genutzt habe ich es de facto fünfmal, wo ich nach schönen Abenden feiern, zu denen ich eingeladen war, mich hinterher in Georgisch schriftlich im Gästebuch verewigt habe. Das hat die Gastgeber unheimlich gefreut. Aber wenn Sie jetzt eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen und sagen, ich habe anderthalb Jahre lang schreiben und lesen gelernt, um fünfmal, das war aber ein schöner, warmer Abend bei Ihnen aufzuschreiben, das lohnt sich nicht so richtig. Mit der Erfahrung bin ich in den zweiten Unterricht Hindi und Urdu reingegangen. Das, das, die Schrift des Hindi und des Hindi, Urdu ist äh, Arabisch, ähm, da werden Buchstaben gebildet aus Konsonanten und Vokalen. 
Und äh, die Lehre geht davon aus, dass es insgesamt 500 mögliche Kombinationen gibt. Und da habe ich gesagt, um fünfmal in ein Gästebuch zu schreiben, brauche ich nicht 500 äh, Vokal-Konsonanten-Kombinationen äh, lernen. Und deswegen sage ich auch, Lesen und Schreiben, das kann man noch erlernen, solange wir uns im Bereich eines Alphabets bewegen. Aber je weiter Sie nach Osten kommen und wenn Sie dann irgendwann im Chinesischen ankommen oder im Japanischen mit 5000 Schriftzeichen, das ist halt eine ganz andere Sache. Ich sage aber auch, was Sie brauchen, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen, um äh, Ihre Aufgabe zu erfüllen und auch ihr, ihr, ihr Leben zu gestalten, ist nicht lesen und schreiben. Sie müssen reden, sie müssen verstehen. Das sind die wichtigen Dinge. Das andere können Gelehrte machen, die nichts anderes vorhaben, als später mal die Heiligen Schriften zu lesen. Aber wenn sie in einem Land leben wollen, äh, brauchen sie in der Regel nicht wirklich ein so kompliziertes Schriftbild erlernen. Mein Name ist Rainer Gers, ich bin Abteilungsleiter Sprachausbildung hier im Bundessprachenamt in Hürth. Das Bundessprachenamt unterrichtet natürlich äh, Fremdsprachen und zwar insgesamt auf, bei Bedarf mehr als 50. Ähm, erstellt Lehr-, Lern- und Prüfmaterialien, unterrichtet übrigens auch Deutsch als Fremdsprache für viele Angehörige ausländischer Streitkräfte, die Hand verlesen aus ihren Ländern hier nach Deutschland zur Ausbildung in der Bundeswehr äh, entsandt werden. Und dann natürlich auch in der Schwesterabteilung, in der Abteilung Sprachmittlerdienst, wird übersetzt, wird gedolmetscht wird Terminologiearbeit betrieben für die Bundeswehr, für die Streitkräfte. Und das ist vielleicht auch das Besondere, dass wir in Bezug auf die Sprachausbildung ressortübergreifend unterwegs sind. Das heißt, für den gesamten öffentlichen Dienst letztendlich Lehrgänge anbieten. Vielleicht als letzter Punkt, der aber auch sehr wichtig ist, vor allen Dingen die Abteilung Sprachmittlerdienst ähm, sorgt dafür, dass die Auslandseinsätze der, der Bundeswehr mit Sprachmittlern auch entsprechend bestückt werden. Ich habe vier Monate ungefähr beim Bundesplanamt verbracht und das war vor dem Lehrgang in Hamburg. Und das war sehr gut, weil ich hatte ja schon die sogenannte SLP 3 in Deutsch, aber es war sehr gut als eine Erfrischung. Auch gut, weil in diesen letzten vier Monaten in, in, im, im Sprachlehrgang haben wir auch viel über die deutsche Gesellschaft gelernt, über die Bundeswehr, über das System. So, das war gleich eine gute Einführung und so Wiederholung von der Sprache, aber auch gleichzeitig sehr, ich habe auch gelernt Dinge, nicht nur Sprache, sondern auch die Diskussionen und wir haben viele Besuche gemacht und so weiter. Und ein zweites Teil, ich habe während dieser vier Monate in Deutschland gewohnt und nur auch der Alltag neben die, die Lehrstunden war ja auch natürlich sehr, dann, dann lernt man auch ein Alltagsdeutsch, was man nie in der Schule lernt. Also die Fremdsprachenausbildung findet für alle Angehörigen der Bundesressorts statt. Primär steuern bei uns Bundeswehrangehörige in die Sprachlehrgänge ein. Aber eben auch die Angehörigen aller anderen Bundesressorts, das heißt Bundesministerien, Bundesbehörden und eben auch Angehörige der Länderverwaltung. Gleichzeitig können aber auch Mitglieder des Bundestages, deren wissenschaftlichen Mitarbeiter oder auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter der Fraktionen im Deutschen Bundestag bei uns einsteuern. Bereits auf dem Gymnasium habe ich Französisch gelernt und habe mich dann aber frühzeitig entschieden, Englisch weiter zu verfolgen und die französische Sprache abzuwählen, weil mir das, die Sprache einfach nicht lag und ich auch keine Bezugspunkte dazu, dazu gehabt habe. Über die Bundeswehr habe ich von Anfang an, erst in der Offizierausbildung, später im Studium und dann erneut in der Generalstabsausbildung, Französisch Unterricht genießen dürfen. Insbesondere die Lehrgänge am Bundessprachenamt in Hürth haben einen großen Anteil daran, dass ich zum einen die Sprachkompetenz so ausgeprägt habe im Französischen heute, aber vor allem auch, dass ich wieder die Freude bekommen habe, Französisch zu lernen. Durch die Lehrkräfte dort vor Ort war es ein hervorragendes Setting, in dem wir Französisch lernen durften. Und zwar nicht nur in der Theorie, in der Grammatik, sondern gerade die Einbettung des Sprachunterrichtes in das Alltägliche, in, in, die, in die Zeitungen, in die Nachrichten, in, in, in der Savoir-Vivre der Franzosen hat uns gezeigt, weil, wie wichtig es ist, die Sprachkompetenz nicht nur theoretisch auszuprägen, sondern auch praktisch. Und das habe ich am Bundessprachenamt gemacht und das war wirklich super.
Die Praxis sieht so aus, dass es für jeden Militärattaché Dienstposten sozusagen einen Forderungskatalog gibt. Da wird festgelegt, welche Fremdsprachenkenntnisse auf diesem Dienstposten erforderlich sind. Und dann möglichst weit, weit im Vorfeld der Dienstpostenbesetzung wird dann ein Ausbildungsplan festgestellt. Der Ausbildungsplan wird unter anderem bezüglich der Sprachausbildung natürlich auch mit uns abgestimmt. Und dann werden die ausgewählten Personen bis zu 15 Monate, im Chinesischen sogar bis zu 18 Monate bei uns ausgebildet. Und wenn das möglich ist, dann bilden wir auch gerne die Ehepartner mit aus. Insofern hier noch ein Lehrgangsplatz dann in diesen Lehrgängen zur Verfügung steht. Also in aller Regel werden zu Anfang dann nicht nur die Militärtaschees, sondern auch ihr Büropersonal mit ausgebildet. Das ist eine sehr lange Ausbildung, aber das ist ganz fantastisch, dass vor allen Dingen die Bundeswehr sich hier so viel Ausbildung leistet, denn den Militärtaschees und diese Rückmeldungen haben wir sehr häufig, ähm, profitieren enorm dann am Ende des Tages in ihrer Auslandsverwendung von diesen Fremdsprachenkenntnisse. Da öffnen sich Türen, die vielleicht auch anderen an den deutschen Botschaften so verschlossen sind. Also die Rückmeldungen sind extrem positiv und ich denke, über die letzten 50 Jahre haben wir da auch enorm viel Expertise äh, angesammelt, die wir hier sehr, sehr gut äh, dann an den Mann oder die Frau bringen können. Ich bin der Fregattenkapitän Frank Reimers, ich bin der deutsche Verteidigungsattaché an der Botschaft in Lissabon, Portugal. Sprachkenntnisse sind für den Job des Verteidigungsattachés natürlich unheimlich wichtig. Wir bekommen eine lange, extensive und ausführliche Sprachausbildung am Bundessprachamt in Hürth in Köln vor unserer Verwendung hier. In meinem Fall war das neun Monate Portugiesisch lernen in Köln an der Sprachschule. Was mir aber geholfen hat, war auf alle Fälle erst einmal, man hört und staune, das große Latinum, was ich damals in der Schule erworben habe, weil die portugiesische Sprache natürlich eine lateinische Sprache ist. Das SLP äh, fußt auf einer NATO-gemeinsamen Vereinbarung. Das heißt, wir haben hier ein Sprachniveau-System, das vierstufig ist und auf das sich alle NATO-Partner äh, schon vor weit mehr als 50 Jahren festgelegt haben. Und ähm, mit dieser Niveaustufensystematik hatte man dann natürlich auch die Möglichkeit, internationale Dienstposten, NATO-Dienstposten mit den entsprechenden Fremdsprachenkenntnissen aus allen NATO-Partnerländern besetzen zu können. Das ist der Hintergrund. Also damit hat man ein weltweit letztendlich äh, tätiges Niveaustufensystem, das man hier nutzen kann. Äh, Im Vergleich dazu die kommerziellen Angebote äh, hier in Europa, äh, die orientieren sich an dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen, der ist ungefähr 20 Jahre alt, ein sechsstufiges System und äh, wir haben keine eindeutige Zuordnung, das würden wahrscheinlich die Mathematiker sagen, zwischen den einzelnen Niveaustufen und zudem transportiert der gemeinsame europäische Referenzrahmen nicht so wie das SLP den Mehrwert der Verwendungsbezogenheit mit. Also wir schreiben uns ganz klar auf die Fahnen. Hauptziel ist, dass wir die Auszubildenden qualifizieren für ihre Tätigkeiten in der Auslandsverwendung, ganz spezifisch, also Verwendungsbezogenheit als Leit- und Ausbildungsprinzip, das funktioniert sehr gut und das bewährt sich am Ende des Tages auch in der Ausbildung. Und diesen Mehrwert, den gibt es in dieser Form auch nicht zertifiziert im gemeinsamen europäischen Referenzrahmen. Aus meiner Sicht ist es sehr wertvoll, dass am Bundessprachenamt Lehrerinnen und Lehrer beschäftigt werden, die Muttersprachler sind. Litauischunterricht habe ich von einer äh, litauischen Lehrerin erhalten, äh, die mir natürlich eben nicht bloß Sprachkompetenz als Muttersprachlerin beigebracht hat, sondern mir auch über ihr Land viel berichten konnte, mir erzählen konnte, wie sie äh, sich dort gefühlt hat, wie sie aufgewachsen ist, wie das litauische Selbstverständnis ist, welche Kultur es gibt, welche Bräuche, welche Musik man in Litauen hört, äh, welche Schauspieler man mag ähm, und dergleichen. Wenn das, sage ich mal, auch schon etwas 
äh, lebensältere Ehepaare sind, bei denen die Kinder bereits aus dem Haus sind, die gehen dann natürlich beide hin, wenn die Arbeitssituation des Ehe Ehepartners, der Ehepartnerin das erlaubt und lernen diese Sprache, weil das auch sehr wichtig ist, denn gerade im Militärattaché-Dienst ist es sehr wertvoll, wenn die mit ausreisenden Partner zumindest äh, teilweise auch die Sprache können, um sich im internationalen Umfeld auch verständigen zu können. Größtenteils auf Englisch, selbstverständlich, aber vielleicht auch in der Landessprache. Das ist Gold wert. Am Ende des Tages ähm, können wir schon mit einer ausgesprochen umfangreichen Ausbildung in, bei Bedarf, bis zu 50 Sprachen hier aufwarten an 30 Ausbildungsorten in der Bundesrepublik. Das alleine lässt sich sehen und das ist auch so kaum vergleichbar mit anderen Ausbildungseinrichtungen einerseits. Andererseits haben wir hier eine Menge, Menge Fachexpertise, die über die letzten fünf Jahrzehnte hier gewachsen ist. Wir wissen sehr genau, gerade bei den Militär-Attaché-Dienstposten, was wird benötigt auf den Attaché-Dienstposten, um die gut auszufüllen. Und ähm, das alles spielt auch in der Rückkopplung derjenigen, die dann in die Auslandsverwendung gehen, uns mitteilen, was können sie gut gebrauchen, was ist vielleicht zu verbessern. Da sind wir sehr professionell äh, und können auf ein gutes Netzwerk zurückgreifen. Im Übrigen, gerade hier vor Ort, haben wir eben auch die Möglichkeit, dass wir ständig eigentlich äh, Lehrgangsteilnehmende aus 60 Nationen dieser Welt zu Gast haben. Durch diese Lehrgangsteilnehmende gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass unsere angehenden Militärdachets hier mit den Angehörigen dieser Länder auch im Tandem lernen, sich unmittelbar schon vor Aufnahme ihrer Auslandsverwendung vernetzen können.